laugh, we sing as we go biking in the sun. People that we meet look with envy as we go along the street. Yet we smile to greet, hello, have fun. Come on, let's go biking in the sun. We could see the birds, the flowers, and places all around. Aqui eu vou coletar um musgo. Uma dica é para sempre coletar ou de pedra ou de concreto, porque se coletar ele do solo, quando for colocar água para analisar no microscópio, é, vai ser tão suja essa amostra que não vai dar para ver nada. Então aqui eu vou mostrar como conseguir os tardígrados. Isso é um processo relativamente rápido e fácil. Aqui eu vou precisar de água destilada. Pode ser de chuva ou de cachoeira também, só precisa ser limpa. É, não pode ser de torneira, já que o cloro nela vai acabar matando todos os organismos na amostra de musgo. Então aqui eu tô com a minha amostra de musgo seca e eu vou só adicionar o bastante para poder levemente submergir o um musgo para que aí então os organismos possam ir nela e depois analisar no microscópio. Então aqui eu coloquei mais ou menos esse tanto, eu vou fechar. Precisa deixar esse aqui descansando por mais ou menos de 3 a 24 horas. Eu não recomendo passar muito disso, já que aí a amostra pode começar a apodrecer. Geralmente, para analisar alguma amostra de água, eu uso esse microscópio, que era do meu avô. Mas aqui, para facilitar na gravação, eu vou usar esse microscópio que é de celular. Ele é bem funcional, como dá para ver pelo vídeo, e consegue gravar, é, fazer gravações muito boas. É, se alguém tiver ele, vai ser necessário um app chamado OTG View. É, para quem tiver interesse, dá para baixar pela App Store e a Apple Store. Então aqui, eu vou ensinar como que é a procura dos tardígrados. Aqui o musgo ficou descansando na água por mais ou menos 24 horas. Eu não recomendo passar muito disso, já que então a amostra pode acabar apodrecendo. Vou colocar um pouquinho nessa travessa de lasanha. Se a travessa não for sua, é, é importante pedir para o dono por permissão. Eu estou colocando em uma travessa de lasanha porque o formato dela é bom, já que a altura e largura do que você vai estar tá usando para analisar a amostra é importante. A altura, porque como um aquário, se for muito alta, vai ser difícil para manusear o microscópio, e se não tiver borda, a água vai acabar vazando. Também ela é boa, que por ter um fundo de vidro, dá para mudar a cor do fundo, então no caso eu estou usando preto, que facilita na procura, mas também você pode trocar para qualquer cor que você quiser. Aqui eu vou estar tá usando o microscópio de celular, é, diz que ele aumenta é, 1.600 vezes, ele não aumenta tudo isso, mas que ele consegue alguns resultados muito bons. Para procura, é só encostar ele na amostra de água e ir mexendo e procurando por coisas. É, depois de utilizar ela para utilizar a travessa para analisar a amostra, é importante higienizar ela propriamente. Sempre pegar alguma coisa de natureza, mesmo que do próprio quintal, sempre é bom é, reposicionar de volta no seu local de origem. Então aqui eu vou reposicionar o musgo na pedra e junto com ele a água que vai estar tá com os tardígrados. Aqui com o resultado do experimento, consegui encontrar algumas coisas, entre elas vários protozoários, alguns vermes e dois tardígrados de espécies diferentes. Nesse vídeo eu vou falar exclusivamente dos tardígrados. Eu consegui fazer gravações muito interessantes deles, como de um tardígrado que tentou atacar um protozoário. Dependendo da espécie, os tardígrados podem ser onívoros ou carnívoros, com uma dieta de algas, líquens, bactérias ou até outros tardígrados. Eles podem ser encontrados em todos os ambientes do mundo, 
o que é legal, já que é possível encontrá-los até no seu próprio quintal, já que o musgo que você coletar, mesmo se estiver seco, após a hidratação, os tardígrados voltam a se movimentar. Então, a procura desses animais pode até ser uma atividade de férias. Mesmo assim, para a procura, recomendo que colete um musgo mais viçoso, que terá mais chance de encontrá-los. Também, se não encontrá-los em algum ponto, pode ir procurando em outros, já que não necessariamente eles estão em todo o musgo. Como muitos já sabem, os tardígrados são muito resistentes, quase como se fossem imortais. Nesse tema, existem muitas mentiras e verdades, e eu vou explicar algumas, algumas delas. Uma coisa que muitos acreditam, mas não é verdade, é que são imortais, que é impossível deles morrerem. Eles são sim muito resistentes, porém mortais como qualquer ser vivo. Por exemplo, na verdade até tem uma expectativa de vida baixa, de aproximadamente um ano sem a criptobiose. Outra coisa é de como eles poderiam confortavelmente viver nessas condições extremas. Isso também não seria verdade. O que realmente ocorre será de que eles entram em uma espécie de hibernação, que se chama criptobiose, onde podem ter diferenciações a cada situação. Por exemplo, se estiverem em algum lugar muito seco, eles podem se desidratar e desacelerar suas funções biológicas, onde podem viver até décadas nesse estado. Ou até podem produzir uma substância chamada de DSUP, que pode os proteger desde a extrema temperatura, o vácuo do espaço, até a extrema radiação. Por causa da criptobiose, existem muitos estudos sobre esses animais, para testar suas capacidades, onde os tardígrados puderam suportar até menos 273 graus Celsius, o limite humano sendo de apenas menos 29 graus, é, até 150 graus Celsius, o limite humano sendo de 42 graus de temperatura interna, até 6 mil atmosferas de pressão, o limite humano sendo de 4 atmosferas antes de terem efeitos colaterais, e até 5 mil grays de radiação, o limite humano sendo de apenas 8 grays. No Japão, houve um experimento onde após 30 anos de estar congelado, um espécime de tardígrado conseguiu voltar a viver normalmente. Nesse caso, para evitar o congelamento e a expansão da água em suas células, eles produzem uma espécie de anticongelante que impede a água de cristalizar de forma que suas células possam ser danificadas. Não só isso, como também os é, com esses estudos, eles podem nos dar uma dica de como é a vida fora da Terra, é por, é por não necessariamente precisarem do que nós precisamos para sobreviver. Por causa da sua resistência, o filo dos sardígados já conseguiu sobreviver às cinco principais extinções em massa da Terra. Uma coisa muito interessante é sobre de como aproximadamente 17% de seu DNA seria exógeno, ou seja, que não é originário do tardígrado. E seria por causa da criptobiose, que ao eles se reidratarem, a membrana de suas células e o núcleo de seu DNA ficam esburacadas. Então, é, com moléculas de bactérias, fungos ou plantas, eles podem consertar seu DNA. Em 1948, um zoólogo italiano encontrou tardígrados em um músculo muito antigo, onde esses tardígrados teriam sobrevivido por mais de 120 anos na criptobiose. Por causa do jeito que eles andam, eles acabaram ganhando dois nomes. O primeiro seria tardígrado, que significa que se movem devagar, e o segundo nome sendo ursos d'água, porque parecem ursos andando. É, nem todos os tardígrados seriam resistentes dessa forma. O mais resistente mesmo seriam os tardígrados terrestres, e os mais frágeis seriam os tardígrados marinhos. Não que não sejam resistentes, mas também não possuem tantas formas de proteção quanto outros tardígrados. No total, existem aproximadamente mil espécies de tardígrado, mas infelizmente existem espécies que são em risco de extinção, mesmo com a sua alta resistência. Por exemplo, há uma espécie na Antártida que está em risco por causa do aquecimento global, que está aumentando a temperatura dos oceanos. As we go biking in the sun People that we meet Look with envy as we go along the street Yet we smile and greet Hello, have fun Come on, let's go biking in the sun We could see the birds, the flowers And places all around Places all around As we mile As if we're head on hills, faster we would go As we pedal on, little do we know Time is 
exciting, but we think we've just begun our biking in the sun. We could see the birds, the flowers, some places all.